Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, okay, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya. Jodoh Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 11 April sampai dengan 17 April 2022. Oke, okay? uh, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, okay, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. <tuh> Jadi sebentar ya teman-teman Oke okay. Oke okay, sekarang kita mulai <tuh> yang, uh, yang pertama ada kartu 10 cawan Terus uh, tujuh cawan, Queen of Pentacles, dua pedang, Page of Swords, sembilan pedang, sepuluh koin, tiga pedang, dan temanya Ace of Wands. Oke, okay, terus uh, at the bottom of deck ada kartu sembilan cawan ya, Nine of Cups. Oke, okay? oke. Okay. Uh, oh ya yeah, teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti uh, kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini ya. Oke, kita lanjut. Uh, tadi di bawah ada kartu 9 cawan nih, yang melambangkan keinginannya baru. Jadi ceritanya, Taurus, untuk minggu ini, uh, sebagian besar dari kalian mungkin tiba-tiba lagi punya keinginan yang baru, yang cukup besar, yang ingin kamu penuhi tentunya, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi punya keinginan untuk memiliki seseorang, ya, memiliki suatu hal, dan lain sebagainya. Dan di sini kalian itu lagi berusaha keras untuk mencapai keinginan tersebut untuk minggu ini, ya, 9 cawan. Oke, okay? terus uh, lihat di bawahnya ada kartu The Moon. Jadi mungkin ada ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, ya. Oke, okay, kartu demun melambangkan ke, ketidakpastian. Jadi ceritanya memang beberapa dari kalian akan menghadapi semacam faktor ketidakpastian ketika ingin mencapai keinginan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi hati-hati teman-teman, ya. Mungkin uh, untuk minggu ini ada semacam ketidakpastian yang akan menghalangi jalanmu ketika ingin mewujudkan apapun yang kamu inginkan tersebut untuk minggu ini. Jadi memang perlu untuk lebih bersabar lagi, ya. Perlu tetap semangat dan berusaha, ya. Oke, okay, terus uh, di bawahnya ada kartu dua tongkat dan Queen of Wands. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius. Oke, okay, jadi ceritanya memang uh, akhir-akhir ini Taurus ada semacam rencana baru nih, strategi baru yang telah kalian pikirkan dua tongkat bisa mengenai apa saja, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi uh, menyusun rencana untuk pindah kerja, mencari kerja, ya, rencana untuk buka usaha baru memulai PDKT dengan seseorang dan lain-lain. Jadi ada semacam rencana baru yang sudah kamu pikirkan akhir-akhir ini Taurus. Dan di sini aku lihat kalian itu lagi uh, semangat tinggi, Queen of Wands, semangat tinggi ketika menyusun rencana tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Okay? Jadi intinya memang dengan kartu sembilan cawan, aku lihat kalian uh, kalian tuh lebih fokus untuk mencapai keinginan untuk minggu ini. Jadi lagi berusaha keras untuk uh, untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan, ya. Oke. Okay. Terus uh, tema untuk bintang Taurus dalam minggu ini adalah kartu Ace of Wands. Oke, okay, kartu Ace of Wands melambangkan semangat baru. Jadi artinya memang untuk minggu ini secara umum ya bisa dikatakan ada semangat baru dalam dirimu teman-teman. Ketika ingin melangkah maju ke depan ya, semangat baru untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi memang cukup bagus energinya. Misalnya mungkin ada yang lagi tiba-tiba punya semangat baru nih untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor ya, uh, untuk mencari pekerjaan yang baru, semangat baru untuk mendekati seseorang ya, semangat baru untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Jadi untuk minggu ini kalian tuh tiba-tiba punya semangat baru untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupanmu masing-masing ya dan lihat tadi di sini ada kartu sembilan cawan jadi artinya memang beberapa dari kalian lagi punya semangat baru nih untuk mencapai apapun yang kamu inginkan dengan kombinasi kedua kartu ini ya oke okay? Oke, okay, sekarang kita lanjut uh, untuk reading kali ini readingnya akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu 10 cawan dan 7 cawan. Jadi artinya teman-teman, di awal minggu nanti beberapa dari kalian mungkin lagi tiba-tiba punya opsi pilihan baru yang tersedia nih, 7 cawan. Jadi cukup bagus energinya. Jadi tiba-tiba uh, di awal minggu kalian tuh akan menemukan sebuah opsi pilihan baru yang bisa kamu gunakan tentunya ketika ingin mewujudkan apapun yang kamu inginkan ataupun ketika ingin mengambil keputusan dengan lebih baik. Jadi misalnya uh, misalnya punya keinginan nih, ya, uh, misalnya punya uh, pilihan baru, misalnya mungkin pilihan baru dalam percintaan ya, pilihan baru untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain. Jadi pintu kemungkinan akan terbuka lebar di hadapan di hadapanmu Taurus di awal minggu 
Soalnya kartu ini melambangkan opsi pilihan baru. Jadi pilihan baru akan tiba-tiba tersedia yang bisa kamu gunakan tentunya. Untuk untuk apa? Untuk mewujudkan kebahagiaan 10 cawan. Ya, jadi ini menjadi fokus utamamu di awal minggu teman-teman Jadi kalian tuh lagi ingin bahagia Lagi ingin mengejar kebahagiaan Dikarenakan memang ada sebuah pilihan baru yang akan tersedia uh, Sesuai dengan tema utamamu kartunya Ace of Wands Jadi semangat baru Jadi artinya di awal minggu ada semacam semangat baru dalam dirimu Untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut Dengan kombinasi kedua kartu ini Ya, oke okay? Terus uh, di bawahnya ada kartu Page of Swords dan 9 pedang. Jadi hati-hati, uh, beberapa dari kalian di awal minggu juga mungkin lagi punya banyak beban pikiran nih teman-teman. ya uh, 9 pedang. Mungkin beban, beban pikiran tersebut sudah terbawa akhir-akhir uh, nih. Sudah kamu alami belakangan ini. ya Misalnya mungkin lagi memikirkan situasi keluarga, memikirkan seseorang. Bisa juga mungkin lagi memikirkan kondisi karir dan lain sebagainya. Dan pikiran tersebut masih terbawa energinya di awal minggu. Jadi ada semacam beban pikiran yang masih kamu alami teman-teman. Jadi memang perlu untuk lebih, lebih bersabar ya. Terus lihat di sini ada kartu Page of Swords. Jadi artinya memang beberapa dari kalian lagi mencari informasi nih ya di awal minggu lagi butuh informasi banget butuh kejelasan kepastian misalnya mungkin lagi butuh kepastian dari seseorang ya butuh informasi mengenai pekerjaan dan lain-lain dikarenakan mungkin kalian itu belum siap akhir-akhir nih ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik ya sehingga mengakibatkan kalian itu lagi banyak punya beban pikiran belakangan ini sembilan pedang ya jadi perlu untuk hati-hati ya oke sekarang kita lihat energi di akhir minggu yang pertama ada kartu Queen of Pentacles dan dua pedang. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, okay, jadi teman-teman, uh, uh, di akhir minggu nanti aku lihat beberapa dari kalian mungkin akan mengalami faktor ketidakjelasan nih, terutama mengenai apa? Mengenai segi keluarga, pekerjaan dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi ada semacam unsur ketidakjelasan yang akan menghalangi dirimu ketika ingin mengambil keputusan tersebut. Jadi hati-hati, jadi bagi kalian yang ingin mengambil keputusan, disarankan untuk mencari informasi terlebih dahulu. Soalnya di sini ada semacam faktor ketidakjelasan, Taurus. Ya, misalnya mungkin ketidakjelasan mengenai karir, ketidakjelasan mengenai kondisi keuangan, ataupun bahkan dalam situasi keluarga di rumah, ya, buah pedang ini. Jadi memang di akhir minggu perlu untuk lebih bersabar dan mencari informasi ya akan tetapi lihat tema utamamu kartunya is of wands tenang saja di akhir minggu ada semangat baru dalam dirimu untuk mencapai hasil yang terbaik jadi walaupun di tengah jalan barangkali kalian itu akan menghadapi ketidakjelasan dua pedang akan tetapi pada akhirnya ada semangat baru dalam dirimu untuk mencari kejelasan tersebut Art artinya kira-kira seperti itu jadi uh, kalian itu tiba-tiba punya semangat baru untuk memenuhi ke uh, keinginanmu sendiri sembilan cawan ini ya jadi kalian itu lagi punya semangat untuk mendapatkan informasi yang kamu butuhkan mengenai kondisi keluarga di rumah, pekerjaan dan keuangan Queen of Pentacles tadi, ya, oke okay? terus di bawahnya ada kartu 10 koin dan 3 pedang, jadi memang beberapa dari kalian terus di akhir minggu juga akan mengalami frustasi yang berlebihan, mengenai situasi apa? situasi dalam keluarga dan keuangan, 10 koin, jadi memang perlu untuk hati-hati, terutama di akhir minggu, jadi kondisinya memang kurang begitu bagus nih teman-teman di akhir minggu nanti soalnya ada kartu 3 pedang dan 2 pedang Ya, jadi ada semacam hal-hal tertentu yang membuat kamu tuh frustasi banget Taurus tiga pedang. Misalnya mungkin lagi frustasi ketika menghadapi anggota keluarga di rumah, ya, ketika ingin menyelesaikan masalah di di, di, di keluarga, ya, bisa juga mungkin masalah keuangan 10 koin. Jadi memang perlu untuk lebih bersabar dan tetap semangat, ya. Dan uh, intinya dengan kartu 9 cawan untuk minggu ini memang kalian tuh lebih fokus untuk mencapai keinginan, untuk mewujudkan apa yang ingin kamu uh, apa yang kamu inginkan saat ini, ya. Terus uh, tema utama juga tema utamamu juga kartunya Ace of Wands. Jadi untuk minggu ini secara keseluruhan ada semangat baru dalam dirimu untuk melangkah maju ke arah yang lebih baik, ya. Jadi apapun itu memang perlu untuk tetap semangat, jangan menyerah di tengah jalan, ya. Oke, okay, uh, okay, sekarang kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi dua kartu tambahan ya. Jadi sebentar teman-teman. Oke, okay, yang pertama ada kartu ini. 10 pedang. Dan satunya lagi ini. 3 cawan. Oke, okay, 
cukup menarik energinya. Jadi untuk segi percintaan, teman-teman, aku lihat memang untuk minggu ini uh, kalian itu lebih fokus untuk menyelesaikan masalah nih, masalah cinta tentunya. 10 pedang ya. Uh, kartu ini melambangkan akhir dari sebuah masalah. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya bagi yang lagi single ya, untuk minggu ini kalian itu le lebih ingin uh, menyelesaikan masalah asmara yang telah terjadi lewat belakangan ini. Mungkin dengan seseorang yang pernah kamu sukai selama ini ya, bagi yang lagi single 10 pedang. Jadi kalian itu lebih fokus untuk menyelesaikan masalah tertentu ya dalam hubungan cinta agar dirimu itu lebih siap untuk melangkah maju ke depan. Soalnya tema utamamu juga kartunya X of Wands. Jadi untuk minggu ini ada semangat uh, baru dalam dirimu untuk segera menyelesaikan masalah ter, uh, masalah tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Terus bagi yang lain memang kalian itu lebih fokus untuk mendekati seseorang ya. Jadi ada semangat baru nih dalam dirimu untuk mendekati orang yang kamu sukai selama ini ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyelesaikan masalah-masalah cinta, masalah-masalah Uh, yang terjadi dalam keluarga dan sebagainya 10 pedang jadi kalian tuh lebih fokus untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai ya oke okay. terus bagi yang lagi couple hampir sama untuk minggu ini aku lihat kalian tuh lebih fokus untuk menyelesaikan masalah juga di antara kalian berdua tentunya ya dan lihat di sampingnya ada kartu tiga, tiga cawan juga kartu ini melambangkan hubungan yang sangat sangat akrab jadi artinya bagi yang lagi couple, kalian itu lagi uh, fokus untuk apa? Untuk mengakrab, mengakrabkan diri dengan pasanganmu. Dengan cara apa? Dengan cara memulai komunikasi tentunya, dengan menjaga perasaan dia, dan lain sebagainya. Jadi kalian itu lebih ingin mengakrabkan diri dengan pasanganmu masing-masing untuk minggu ini. Soalnya uh, tema utamamu juga kartunya Ace of Wands. Jadi ada semangat baru dalam dirimu bagi yang lagi couple. Untuk apa? Untuk selalu menjaga, memperbaiki, dan memelihara hubungan tersebut dengan sebaik mungkin. Ya, Jadi memang cukup bagus energinya untuk segi percintaan. Oke? Okay? Oke okay, teman-teman, kayak segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya, Terima kasih sudah nonton. Uh, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.